地处北京西城区的百米斜街，史称于明代，清代为正黄旗地界，其名一直沿用至今。从百米斜街东口走入，大门对面矗立着高大的影壁，昭示着昔日院落主人的身份和地位。张之洞，人称张香帅，字号鲍兵老人。道光十七年八月初三，出生于贵州兴义府。他博文强识，文才出众，年方十一，即为贵州全省学童之冠。作《半山亭记》，十年随幼，但文风舒展，流畅练达，文艺汇景，韵正细民。名噪一时，十二岁在贵阳出版第一本诗文集。张之洞十三岁中秀才，十六岁中顺天乡试第一名，二十六岁中会试第三名。他是中南大学前身三江师范学堂的创始人，中国高等师范学堂之鼻祖，中国幼儿园创始人。中国重工业的奠基人，张之洞的一生主要做了四件事：一办新式教育，二办实业，三练新军，四抵外儒。张之洞任封疆大吏的时间内，中国经历了三次严重的外国威胁。中法战争时期，张之洞处于两广总督的直接指挥位置。筹饷、调兵、用将，反对撤兵议和，为这场战争取得部分胜利立下了汗马功劳。张之洞先为清流，以敢谏闻名，号称牛角，其战斗力非常生猛，后任山西巡抚和各地学官，后来长期任总督。清光绪三十三年，已经七十岁的张之洞奉旨进京，升任大学士兼军机大臣。进京后不久，搬此居住。私邸并非新制，且略显陈旧，于是湖北善后总局专门拨款两万两白银，对该宅院进行了彻底的修缮。并新建了砖木结构的二层观景楼。观景楼是前廊后栅的结构，在楼上可以眺望天安门内的皇城，也可以观赏眼前的荷花绿柳以及钟楼、鼓楼。从修缮旧宅的思路和结果，依稀能感受到洋务运动的余温。中西合璧，花园洋楼。在这座气势威武的宅院里，张之洞度过了他人生中最后的两年。张之洞病重期间，摄政王载沣还坐着官轿到百米斜街来探望张之洞。只不过，此时的清廷已经是风雨飘摇。宣统元年八月二十一日，张之洞在这里病逝。不久。清朝也走到了尽头，这座宅院也跟随着时代的跌宕起伏，变换了诸多的主人。在百年变迁中，这座旧宅如今已是面目全非，中路、东路以及西路的诸多建筑和格局早已不复存在。当年旧宅院里的花园、假山、凉亭。都已不见，取而代之的是某单位的家属宿舍。只有这棵矗立在庭院中的古树，见证着过去的历史与沧桑。